வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கான கேள்வி வந்து வாசுதேவ குடும்பகம் என்ற பெயரிலே உலகமே எனது உறவுகள் என்று நினைத்து கொண்டு அத்தனை பேரிடம் உரிமையோடு பழகினால் தான் அன்பை வளர்க்க முடியும் என்பது ஒரு கருத்தாகவும் இல்லை இல்லை எல்லோரையும் மூன்றாவது நபர் போல் பார்த்தால்தான் உரிமை உள்ளவர்களிடம் கூட மூன்றாவது நபரிடம் பழகுவது போல நாம் பழகினால்தான் நமது அன்பை வளர்க்க முடியும் என்பதை இன்னொரு கருத்தாகவும் வைத்து விவாதத்தை ஆரம்பித்தோம் அக்கிலி ரெண்டு சைடுமே விவாதம் வந்தது உரிமையில் தான் அன்பு இருக்கின்றது என்றும் உரிமையோடு இருக்கும் போது மட்டும்தான் நாம் அன்பில் மேலோங்க முடியும் என்ற ஒரு கருத்தையும் சொன்னீர்கள் உரிமை என்ற பெயரிலே அகங்காரம் மேலோங்கி இருக்கின்ற அன்பும் கொலாப்ஸ் ஆகி விடுகிறது ஆதலால் நாம் ஒரு மூன்றாம் நபர் அப்படின்னா ஒரு புதுசா சந்திக்கிற ஒரு நபர்கிட்ட நம்ம அப்ப எப்பயுமே வந்து அந்த உரிமை இருக்காது ஒரு மதிய மரியாதை மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு பொலைட்னஸ் இருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் ஏன் நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு ரெஸ்பெக்டபிளாவே பார்த்து ட்ரீட் பண்ணி அந்த மாதிரி போனாதானே அன்பை வளர்க்க முடியும் அதில் தான் அன்பு இருக்கின்றது என்று இன்னொரு கட்சியாகவும் மாறி 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 வாதாடி கொண்டிருந்தீர்கள் சரி இப்போ என்னுடைய கருத்து என்ன அப்கோர்ஸ் பூபதி என்ன ரொம்ப தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ரெண்டுலயே இருக்கக்கூடிய அந்த சாதக பாதகம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சோ த சேம் திங் மை பி என்னுடைய ஆன்சரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா யூசி நீ எப்படி பழகிற அப்படிங்கறத செகண்டா வை அப்படிங்கிற மாதிரி பிஃபோர் யூ நான் வந்து பொலைட்டா பேசணுமா நான் வந்து உரிமை எடுத்துக்கிட்டு பேசணுமா அப்படிங்கறத செகண்டரியா வை பட் பிஃபோர் தட் பிரைமரியா நீ இந்த ஞானத்தை யூஸ் பண்ணு அனைத்தும் ஒன்றுன்ற ஞானமோ அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற ஞானமோ இல்ல நீங்க சொன்ன வாசுதேவ குடும்பகம்ங்கிற ஞானமோ அல்லது அனைத்தும் வெறும் மாயைங்கிற ஞானமோ இப்படி எல்லா ஞானத்தையும் உரிமையே ஒரு சேர நீ பயன்படுத்தி உன்னுள் பிரேமையை முதலில் வளர்த்துக்கொள் பிறகு நீ வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்றதுன்ற கான்செப்டுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஞானதேவர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு முதலில் பிரேமை ஒழுக வேண்டும் பின்பு அச்சரங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சோ அச்சரங்கள்னா வார்த்தைகள் சரியா நீ என்ன வார்த்தை பேசுற நீ எப்படி பேசுற அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரேம தான் இருக்கணும் இந்த லவ் தான் இருக்கணும் அப்போ அந்த அண்ணா பூபதி அண்ணா வந்து அவர் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கும்போது தெளிவா சொன்னாரு உரிமைங்கிற பேர்ல சுயநலம் கலந்து விடுகிறது அப்படின்னா அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க உரிமை எடுத்துக்கிறேன்னு இவன் சுயநலத்துக்காக வந்து உரிமையை பயன்படுத்திக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரியல் லவ் அப்ப ரியல் லவ்ல சுயநலத்துக்கு இடமே கிடையாது இல்லையா பிரேமை பாவத்தோடு உரிமை எடுத்துக் கொள்வது அப்படின்றதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க அருமையான விளக்கம் என்னுடைய அம்மா சோ இன்னைக்கு அம்மா வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு மேல வந்து சேம் டைலாக்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண டைலாக் என்னன்னா என்னை உரிமையோடு இனி யார் திட்டுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழுகிறாங்க நீ அதாவது என்னை சந்தோஷமா இனி யார் வைத்துக் கொள்வார்கள் என்னை அன்பாக யார் பேசுவார்கள் அப்படின்னு அழலங்க என்னுடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் நான் அவரிடத்தில் கொட்டினால் என்னை உரிமையோடு கண்டிப்பார்கள் என்னை உரிமையோடு திட்டுவார்களே இனி என்னை யார் திட்டுவார்கள்னு சொல்லி அவங்க அழுதாங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் தேட் அதுல எந்த அளவுக்கு சுயநல கழப்பு இல்லாமல் அந்த உரிமையை காட்டியிருந்தால் இவர்களுக்கு அந்த கோபப்பட்டிருந்த போதும் கூட அன்பாக மாறி இங்கே அவர்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது அப்படின்னு சொன்னா சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் சோ உரிமைங்கிற பேர்ல நம்ம சுயநலத்தை கலந்துடாம இருக்கணும் அதனாலதான் நான் முதல்ல என்ன திருப்பி சொல்லி என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு ஃபீல் தி லவ் முதலில் பிரேமையை வளர்த்துக்கொள் பிறகு நீ எப்படி நடந்துக்கிறதுன்றத பாக்கலாம் நீ வந்து நான் தேர்ட் பர்சன் மாதிரி பொலைட்டா ரெஸ்பெக்டபிளா பேசணுமா அல்லது உரிமை எடுத்துக்கொண்டு பேசலாமா சோ இட்ஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் செகண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்ப என்னுடைய ஆன்சர் நீ பர்டிகுலரா கேட்டீங்கன்னா போத் மஸ்ட் பி யூஸ் நீ ஃபர்ஸ்ட் பியூர் லவ்ல இருந்தேன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வேர் அண்ட் வாட் ஷுட் பி யூஸ்டு அப்ப இந்த இடத்துல கோவப்படலாமா இந்த இடத்துல பொலைட்டா பேசணுமா அது பேஸ்ட் ஆன் தி சுச்சுவேஷன் பொறுத்ததுங்க அது பேஸ்ட் ஆன் தி சுச்சுவேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி பீப்புள் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் வெதர் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் டசன் மேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா தேர்ட் பர்சனான்றது முக்கியமே கிடையாது ஆனா அந்த சூழலுக்கு அது தேர்ட் பர்சனா இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அன்போடு கோபப்படலாம்னா கோவப்படலாம் இல்ல இந்த இடத்துல வந்து அன்போடு பொலைட்டா தான் பேசணும்னா பொலைட்டா தான் பேசணும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா இருக்கலாம் உனக்கு முழு உரிமை
சோ யார்கிட்ட வேணா இருக்கலாம் அது அந்த சூழலை பொறுத்து உரிமை எடுத்துக் கொள்ளுதலோ அல்லது பொலைட்டாக பேசுதலோ அமைந்து விடுகிறது என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்க அப்ப என்னையா பண்ணணும் சோ வாட் யூ ஷுட் டூ அப்படின்னா கண்ணனா எக்ஸாக்ட்லி சி வேற லெவல் எக்ஸ்ட்ரீமா கீதையில் என்ன சொல்லிட்டான் முழுமையான பிரேம பாவத்தில் சம பாவனையோடி உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரையும் கொன்று குவித்தாலும் நீ பாவத்தை அடைய மாட்டாயிருந்தானடா முக்கியம் அப்படிங்கிறான் கண்ணன் அப்ப மனதிலே பிரேம பாவத்தை நீ வளர்த்தாயா அன்பை வளர்த்தாயா லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இல்லாத சம பாவனையை வளர்த்தாயா அகங்கார வற்ற தன்மையை வளர்த்தாயா சுயநலம் இல்லா தன்மையை வளர்த்தாயா சோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் யூ டூ ஹவு டு ஆக்ட் நீ எப்படி நடந்துக்க போற அப்படிங்கறதெல்லாம் ரெண்டாவது பட்சங்க சோ அந்த பேசிஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது குழப்பமே வராது நீங்க எப்படி நடந்துகிட்டாலும் உங்கள் அன்பு மேல வகி கொண்டே இருக்கும் இப்ப நான் அப்படியே உள்டாவா சொல்லியிருக்கேன் ஆன்சர் உரிமையை எடுத்துக்கொண்டால் அன்பை வளர்க்க முடியுமா புலைட்டாக பேசினால் அன்பை வளர்க்க முடியுமா நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ முதலில் அன்பை வளர்த்து கொண்டால் தான் நீ உரிமை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய இடம் எது என்றும் புலைட்டாக பேச வேண்டிய இடம் எது என்றும் புரியும் அந்த அன்போடு பேசும்போது மட்டும்தான் அன்பு இன்னும் அதிகமாக மேலோங்கும் நீங்க செகண்டரியா கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர சொல்ல வரேன் சோ என்னுடைய அம்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரி என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னுடைய சுபாவம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தா பயங்கர சைட் டைப் சோ அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாரோடையும் நான் பேச மாட்டேன் கலகலம் எல்லாம் பேச மாட்டேன் அன்பா உரிமை எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் பட் ஒன்ஸ் இந்த ஞானம் என்பது உள்ளே நுழையும் போது இந்த குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றதை நான் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது தேர்ட் பர்சனா தான் இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வரேன் அந்த கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தங்க எனக்கு கால் பண்ணி போன் பண்றாங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் ஆனால் என்னால் இருக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்படியே நான் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா நடந்துகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க அப்போது உரிமையோடு நான் என்ன பேசியிருக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் சிரித்து கொண்டே பேசுகிறீர்கள் அம்மா நான் எந்த அளவிற்கு உணர்வு பூர்வமாக கிருஷ்ண தத்துவத்தை விளக்கி நீங்கள் இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஆனால் சிரித்து கொண்டே நான் இப்படி நடந்து கொண்டேனே என்று சொல்கிறீர்களே இப்போது நான் உங்கள் அருகில் இருந்திருந்தால் உங்கள் கன்னத்தில் அரைந்திருப்பேன் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நான் இப்படி எல்லாம் பேசல ஒரு ஃப்ளோல ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட்ல பேசுனேன் சரியா பக்கத்துல இருந்தா படிக்கலாமான்னு தோணுது என்னங்க பேசிட்டு இருக்கேங்க நீங்க நான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன் நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு புரியலையா அதுவும் கூட எங்கிட்டயே சிரிச்சுட்டே பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து பேசிட்டேன் சரியா பட் மறுநாள் போன் பண்ணி எனக்கு மிக்க நன்றி ஐயான்னு ஆரம்பித்தாங்க என்னங்க ஆச்சு அப்படின்னா இல்ல நேற்று நீங்கள் என்னை திட்டியதற்காக நன்றி நான் திட்டினா அப்படின்னா இல்ல நீங்க என்னை அறைவேன் என்று சொன்னீர்கள் கூட பிறந்த அண்ணனாக இருந்திருந்தால் கூட இப்படி ஒரு அன்பை காட்டுவானா என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் காட்டிய அன்பை கண்டு நான் பெருமை இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் நானா ஆக்சுவலா திட்டினேன் நான் அன்பா காட்டேன் திட்டினேன் பட் டி ஃபீல் இட் இஸ் அல் லவ் சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஹவு யூ ஆக்ட் அப்படிங்கிறது செகண்டரி இஃப் யூ ஃபீல் இட் வித் லவ் நான் ஆட்டோமேட்டிக்லி அது கூட சான்சஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்சஸ் தான் சோ ரிசல்ட் வச்சு நான் பேசுறேன் தயவு செய்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரிசல்ட் எப்படி வேணா இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ரிசல்ட் வந்து ப்ராபிலிட்டி வைஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு வேணா வச்சுக்கோங்களேன் So therefore, normally, first time டைம் பேசும்போதே யாராவது ஃபோன்ல வந்து யாராவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க நீங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்போதே முழுமையாக உரிமை எடுத்துக்கொண்டு முழுமையாக வாப்பு என்று அழைத்துக் கொண்டு முழுமையாக அவர்களை கண்டிக்கின்ற அளவிற்கு கூட நாம் செல்லுவது உண்டு பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி ஒன் ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவனுடைய ரியாக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சம் சூப்பாவே அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் இப்போ நான் சிம்பிளா சொல்ல வரதுன்னா அதுக்காக எல்லாத்தையுமே உரிமை எடுத்துக்கோங்கன்னு நான் சொல்ல வரலைங்க தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த நேரம் காலம் அந்த சம்பவம் இவைகள் எல்லாம் பொறுத்தது அது அப்ப நான் வந்து தேர்ட் பர்சன்டையும் உரிமை எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டையும் பொலட்டா பேசலாம் ரெண்டுமே வரும் சுச்சுவேஷன் அப்ப அந்த புரிஞ்சுப்பாங்களா <laughs> <laughs> <laugh
சோ தேர் போர் என்னுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எல்லோரிடமும் உரிமை எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது எல்லோரிடமும் பொலைட்டாக எடு பழகுவதா அப்படின்னு சொன்னா இரண்டுமே தவறு எந்தெந்த நேரத்துல எப்படி எப்படி பழகணும் அப்படிங்கிறது அந்தந்த நேரத்திற்கு தகுந்தால் போல் அது முடிவெடுக்கப்பட வேண்டியது எப்படி பழகினாலும் நன்று ப்ரொவைடட் அன்பில் இருந்தால் எப்படி பழகினாலும் தவறு அது அகங்காரத்தில் இருந்தால் ஆதலால் அன்பை வளர்க்க எப்படி பழக வேண்டும் என்பதை விட ஞானத்தை வைத்து முதலில் அன்பை டெவலப் செய்து விட்டு பிறகு உனது பழக்கத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது சால சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது எனது பதிலாக அமைகிறது